お邪魔隊この番組は八戸市の委託協力でお送りします<音楽>このコーナーは「地域をもっと元気にもっと楽しく」をテーマに八戸の良さや魅力を再発見再認識しコミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没・突撃取材し人・物・場所・イベントなどさまざまな情報を発信します水曜日から金曜日のこの時間はオラフの地域自慢です八戸市内の各町内会にお邪魔しその地域の自慢をご紹介しますオラフの地域自慢2日目でございます。桜ヶ丘四丁目町内会にお邪魔をしております。町内会長の原田英一さんにお話を伺います。私第一級でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、来年の4月に町内会ができて40周年。で、それに合わせて、えー、桜ヶ丘四丁目温度という歌ができた。その辺をのお話を伺いたいんですが、先ほどちょっと歌詞カードを見せていただきましたら、作詞原田英一と書いてあるんですが。<笑>これは町内会長さん自らが詩を書いたと実はあの町内の皆さんに応募として募集をお願いしたんですけども、はい、残念ながら一品もないもんですから、えー、いやこれじゃダメだなと思って苗頭を絞っってて作ってみました最初からスラスラスラっと歌詞は出てきましたいやあっちにぶつかりこっちにぶつかりして、えー、なんとかまとめましたけれどもで、えー、曲をつけてくださったのがえー、須磨垣克夫さんといって私ともちょっとこう関係のある方で高校時代の後輩にも当たる方でしたので、えー、お願いしたら快く一つ返事で「はい!」って言ってすぐやってくれました踊りもあるわけですね、うん、踊りの先生を紹介させていただいて婦人部の方にまあそれが婦人部の方だけでなくて役員の方々に呼びかけて、えー、まずは畑付き集会場で練習指導していただきました、はい、これはあの初披露は来年のその40周年記念の式典をやられると思うんですけどその時に初披露ということでいいんですか、えー、まあその前にですねえー、っと今年の9月上旬に「診療祭り」としてあの野外でちょっとやりましたけれども、まあ、それはあのごく一部の方々でしたけれどもやっぱり機会あるごとにですねあのお見せしたりそれからみんなで踊るような、えー、そういう場の設定をしていかなければならないなと思っていましたそれで式典にはですね私の一応考えているのは、まあ、参加者と一緒に、えー、この踊りを踊って祝いをしていけばと思っていました子どもたちももちろん踊るんでしょえあの診療祭りにはですね子どもたちも来て踊ってましたある小学生なんかは「あこの歌は歌いやすいな」って言ってねや,やっていましたけれども、えー、リズム的には非常にこう乗りやすいメロディーではないかなと思っていました詩ができて曲ができて歌になってで振り付けがついて踊りができました、はい、そのほかに40周年に向けて新しいこれは町内会の旗ですか、はい、そうですこれもあの、えー、4丁目の住民の方に応募しましたけれども1人しかなかったんですよね。で結局1人の方は非常にあの絵を描く方で非常にバラエティーで楽しい非常にいいんですけどもあまりにもこう色彩が多いもんですから旗としてはちょっとあれだなと思ってこれもまず私が一応作って。<笑>やりましてなんだかんだで申し訳ないと思っていましたなんだか原田会長の町内みたいですね<笑>いやいやいやそういう気持ちでやったわけじゃありませんけどいやわわ悪い意味じゃなくてですよ<笑>結果的にはそうなってしまったんですけども、はい、でこれもあの染み物にしないでですね布でやったんですよ、はい、桜の花びらを形取って、はい、その中に四丁目という文字を入れてですね、はい、そして遠くからでも分かりやすくというふうなことでやりましたあとあのー、その式典大々的にやられると思うんですけど来年の4月に、はい、その他に何か考えていらっしゃることはありますかその式典の時に、えー、式典の中にはですねこの町内のために非常に貢献してくださった方
、えー、十数五名いましたので、はいはい、その方には感謝状を贈呈してあげたいなと思っていましたそれから式典の中には町内会温度をみんなで、えー、踊って祝っていきたいそれから町内の旗もおやはりステージのところに掲げてですねこれ四丁目のシンボルだぞということで、はい、あ改めて PR していきたいなと思っていました40周年を来年の4月に迎える桜ヶ丘四丁目町内会今日の話はこのぐらいなんですが明日はですねこの四丁目の招待数会長さんご自身のこと、えー、いろいろ多趣味でいらっしゃるようでその辺も含めて明日最終日お話を伺いたいと思います本日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました突撃八戸お邪魔隊続いてはイベント広報隊のコーナーですこのコーナーでは八戸市内で行われた様々なイベントなどをご紹介します今日のこの時間は12月3日土曜日にサメ町にあります八戸市水産科学館マリエントで行われたマリエント八戸地球情報館4周年記念式典の話題です。地球の中を調べるために日本が作った地球深部探査船地球。誰も見たことがない地中の生物を調べたり、大昔の地球の様子を調べたり、また地震が起きるメカニズムなどを調べているんです。このマリエントにあります地球情報館ではこの地球深部探査船地球に関する資料などが展示されていますそれでは3日の土曜日に行われた記念式典の模様をお聞きください八戸市水産科学館マリエント館長吉井ひとみより皆様へご挨拶申し上げます八戸地球情報館は独立行政法人海洋研究開発機構様の協力をいただき、平成19年12月1日に当館3階へオープンをいたしましたおかげさまで入館者はオープン以来3万人4万人そして昨年度は6万750名となりましたそして今日お越しのカモメ幼稚園サメ保育園パチマ幼稚園そして市内の幼稚園保育園多くの小学校中学校そして高等学校の皆様などたくさんの皆様から協力をいただきマリエントの運営をできますことは私どもの大きな誇りとなっております私どもはその感謝とお礼の気持ちを形にしようとこれからも真摯に一生懸命マリエントの運営に取り組ませていただきますまたマリエント地球探検クラブは八戸地球情報館とともにたった10名でスタートいたしましたしかし平成23年度はおかげさまで118名の会員とともに活動をしております最後ではございますがここにお集まりの皆様そして多くの子どもたちの未来が大海原で研究をし大活躍をしております地球のように光り輝くことを願って私のご挨拶とさせていただきますありがとうございましたマリエントにある八戸地球情報館外観時間は午前9時から午後5時まで年中無休となっていますぜひ皆さんの深い深い海の底そして地球の仕組みを学んでみてはいかがでしょうか以上イベント広報隊でした八戸おじゃまたいってか突撃八戸おじゃまたいいかがだったでしょうかこの番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します番組と合わせてご覧ください八戸市内各地を取材する突撃八戸おじゃまたい次回はどこへ出没するのでしょうか明日のこの時間もお楽しみに突撃八戸お邪魔隊この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。<音楽>